Peppers Entertainment Television. Turn on the heat. மிகவும் அவசியம் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் அந்த எதிர்காலத்தை பத்தி நமது எதிர்காலம் நிகழ்ச்சி மூலமாக நமக்கு எப்பவுமே ஆலோசனை தந்து கொண்டிருப்பவர் யாரு பாத்தீங்கன்னா பிரபல ஜோதிடர் காலுயிர் நாராயணன் சார் அவர்கள் இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் வாழ்க்கையோட தத்துவங்கள் எல்லாம் எடுத்து சொல்ல வந்திருக்காங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கமா மகிழ்ச்சி பெப்பர்ஸ் டிவி நேரம் நாளுக்கு நாள் அதிகமா இது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நமக்கும் சொல்றது உற்சாகமா இருக்கு உங்க மூலமா எனக்கும் சரி நேருக்கும் சரி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் முதல்ல நம்ம ஜாதகத்தை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்போ பொதுவாக ஜாதகத்தை ஒரு ஜோதிடர் கிட்ட பார்க்க போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ராசி கட்டத்தை பார்க்கணுமா தசா புத்தி பார்க்கணுமா நவாம்சத்தை பார்க்கணுமா இல்ல இந்த மூணுல ஏதாவது ஒண்ணு சரியான மன திருப்தியோட நம்ம அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போகலாமா இத பத்தி விளக்கம் சொல்லுங்க இப்ப ராசியை பார்க்கறது பொது இடத்துல நம்ம ஒருத்தர சந்திக்கிறோம் மேல் இருந்த வாரியாக பார்க்குறோம் ஒருத்தரோட நட்பு கொள்ளணும் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்குறோம் அவரோட நம்ம வந்து சம்மந்தம் வைக்கணும் அவருக்கு சம்மந்தி ஆகணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த விவரங்கள்லாம் அறிய ஆரம்பிப்போம் இதே மாதிரி தான் ஜாதகத்தை வந்து ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு பொதுவாக பார்க்குறது வந்து ராசி கட்டம் நவாம்சம்னு சொல்கிறது ஃபர்தர் மைக்ரோ மினிச்சுரைசேஷனல் ஸ்டடி ஆஃப் அஸ்ட்ராலஜின்னு சொல்லுவோம் அது இன்னும் ஒத்து உன்னி பார்க்க உன்னிப்பாக பார்க்குறது அதாவது நவாம்சத்துக்கு ராசிக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ராசி வந்து உங்களுடைய சர்ஃபேஸ் வேல்யூ காமிக்கும் நவாம்சன்றது உங்களுடைய பூர்வ புண்ணியங்களை காமிக்கும் சோடசாம்சம் அஷ்டவர்க்கம் தசவர்க்கம் நிறைய இருக்கு அதுல இதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் புத கண்ணாடி வச்சு இன்னும் நுணுக்கமா பாக்குறாங்க முதல் நேயர் யார் எங்க இருந்து வணக்கம் எதிர்காலம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு அதான் கேக்குறீங்களா மகனுடைய பேர் சொல்லுங்க சார் பர்வேஷ் டேட் ஆஃப் பர்த் ஜாதகம் ரொம்ப திருப்திகரமா இருக்கு அதுல வந்து அடிப்படை ஜாதகமும் நல்லா இருக்கு தசயோகமும் நல்லா இருக்கு அவருக்கு வந்து இந்த தரணி ஆளக்கூடியவர்னு சொல்லுவாங்க பரணி நட்சத்திரம் தரணி ஆளம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு புண்ணியம் பெற்ற ஜாதகம் திருமணத்துக்கு இப்ப நீங்க பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பிக்கலாம் அது சந்திரன் நீச்சனா இருக்கிற இடத்துல சனி பயிற்சி ஏற்படுறது அது அஷ்டம சனியா இருந்தாலும் திருமண தடங்கள் இருக்காது நல்ல திருமணமா நடத்தி வைக்கும் சிறப்பான மனைவி நல்ல அறிவுபூர்வமான மனைவி அரசாங்க உத்தியோகம் பண்ற மனைவி கிடைக்கணும் இந்த ஜாதகத்துல இருக்கு ஓகே நன்றி நல்ல தகவல் சார் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தரணி ஆள போறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கான முயற்சிகளையும் நீங்க பண்ணுங்க தொடர்ந்து நம்ம இன்னொரு நேரத்தை பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு உங்களுடைய பெயர் சொல்லுங்க ஹலோ என் பேர் சந்திரமூர்த்தி சந்திரமூர்த்தி சார் உங்களுக்காக தான் கேக்குறீங்களா சொல்லுங்க உங்களுக்காக தான் கேக்குறீங்களா டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க டேட் ஆஃப் பர்த் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க பிறந்த திகதி சொல்லுங்க எதிர்காலத்தைங்க <laughs> 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 பத்து நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஏழு சரி எந்த என்ன நேரத்துல பிறந்திருக்கீங்க அஸ்வினி ரெண்டாம் பாதம் வருது என்ன கேள்வி கேட்கணும் ஸ்பெசிபிக்கா எதிர்காலத்தை பத்தி தான் எதிர்காலம் உங்களுக்கு ஏதாவது குறிக்கோள் இருக்கும் இப்ப நீங்க நடு வயசுல இருக்கீங்க உங்களுக்கு இப்ப நடக்கக்கூடிய திசை ராகு திசை குரு திசை நடக்கிறது நிறைய கடன் தொல்லை இருக்கு பர்சனல் லைஃப்லயும் சௌக்கியம் இல்லைன்றது இருக்கு அதை குறிப்பிட்டு கேட்டாதான் உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய பலன் முழுமையா கிடைக்கும் எது எப்படி இருந்தாலும் உங்க ஜாதகத்துல வந்து புதனுக்கு அஷ்டங்க தோஷம் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணோம்னா புதன்கிழமையில நவகிரக கோல் சுத்திட்டு வாருங்க உங்க வாழ்க்கையில பெரிய திரும்ப கிடைக்கும் வெற்றிகள் கிடைக்கும் 
எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு இப்ப ஜாதகம் ரீதியான கேள்விகளை நம்ம தொடர்ந்து பாக்கலாம் இன்னொன்னே இருக்காங்க சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் பிரமிலா பிரமிலா அம்மா உங்களுக்கு அதான் கேக்குறீங்களா என்ன நேரத்துல பிறந்திருக்காங்க அவர் காலையில பத்து மணி அஞ்சு நிமிஷம் ஓகேங்க எந்த ஊர்ல பிறந்திருக்காங்க சென்னை என்ன கேள்வி கேட்க போறீங்க இல்ல அவரே இப்போ கடை நிறைய இருக்கு எப்போ எப்போ அந்த கடனுக்கான தீர்வு கிடைக்கும் இல்லீங்களா உங்ககிட்ட பேசுவாங்க தொடர்புல இருங்க ஆண் மூலம் அரசாணம் வாங்க அவர் நல்ல மூல நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்காரு தனுராசி இல்லம்மா உங்களுக்கு வந்து நீங்க கொடுத்த நேரம் வந்து எழுபத்தி சிம்மராசி சிம்மராசிக்கு வந்து இந்த தனஸ்தானம் ரொம்ப வலுவா இருக்கு தனஸ்தான வலுவா இருந்தா எப்படிப்பட்ட இடப்பட்ட நிலையில வந்து கடன்கள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் அடைப்பாரு மேற்கொண்ட நிறைய சொத்துக்கள் சேர்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மார்ச்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது அதுல இருந்து அவருடைய வருமான பெருக்கம் இருக்கும் இப்ப கொஞ்சம் செலவாளியா இருக்காருன்னு தெரியுது ஒரு இம்பல்சிவ் வீக்னஸ் சொல்லுவோம் அத கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தினா ரொம்ப விரைவிலேயே அவருடைய பொருளாதாரம் சீர்படும் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்காக உங்களுக்காக <laughs> போன நவம்பர்ல இருந்து கொஞ்சம் கடுமையா இருக்கு ஒரு சிறு அறுவை சிகிச்சை பண்ணிட்டீங்களா அதுக்கு முன்னால அது வந்து இப்ப இந்த திசை ரீதியாக ஒரு மைனரா ஒரு அதாவது அவுட் ஆஃப் அவுட் சைட் பேஷண்ட் சொல்லி சின்ன அறுவை சிகிச்சை பண்ண வேண்டிய நிலைமை வருது அதுக்கு பயப்படாம பண்ணிக்கிட்டீங்களா உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் முழுமையா திரும்பிடும் ஜாதகத்துல ஆயுஷ் நல்லா இருக்கு ஆரோக்கியம் நிரந்தர ஆரோக்கியத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது கிரானிக் டிசீஸ் வரத்துக்கு இதுல எவிடன்ஸே கிடையாது அதனால மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் நம்பிக்கையா இருக்கலாம் மகிழ்ச்சியா இருங்க நம்பிக்கையா இருங்க தொடர்ந்து நம்ம அடுத்த நேரம் பார்த்தலாம் சார் வணக்கம் 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 தொடர்புலதான் இருக்கீங்க பேர் சொல்லுங்க ஹலோ எதிர்காலம் நிகழ்ச்சி ஹலோ பேர் சொல்லுங்கம்மா சித்ரா சித்ரா அம்மா உங்களுக்காக தான் கேக்குறீங்களா ஆமா டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க என்ன நேரத்துல பிறந்திருக்காங்க அவருக்கு கலை உணர்வுகள் அதிகமா இருக்கு கொஞ்சம் மைண்ட்ல ஏதோ குறைகள் இருக்கு அவருக்கு சின்ன வயசுல பாதிப்பு ஏற்பட்டது மறுப்புனால சில குறைகள் இருக்கு அத மனோ தத்துவ ரீதியா இருக்கிற வைத்தியர்கிட்ட கூட கிளியராவே அதை சரி பண்ணலாம் ஒட்டு மொத்தத்துல ஜாதகத்தினுடைய மதிப்பு ரொம்ப பெரிய அளவுல இருக்கு இதுக்கு மத்திய கால ஜாதக ஆரஸ்கோப்னு பேர் இதுக்கு அதனால அவருடைய இருபத்தி நாலாவது வயசுல இருந்து பெரிய வளர்ச்சி காணுவார் கவலையே படுவாண்டா படிப்பு முழுமையா இருக்கும் 
ஓகே படிப்பு முழுமையா இருக்கும் குழந்தையோட வளர்ச்சியும் முழுமையா இருக்கும் நல்ல எதிர்காலம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க நம்ம அடுத்த நேயர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சார் இப்ப ஜாதகங்கள் ரீதியாக நம்ம கேட்டுட்டோம் பொதுவாக இப்ப கார்த்திகை மாதம் ஆரம்பிச்சாச்சு இப்ப எல்லாரும் ஐயப்படுக்கு விரதம் எல்லாம் இருக்காங்க இது ஐயப்படுக்கு வந்து பதினெட்டு படிங்கிறது மிகவும் முக்கியமான ஒண்ணு அது ஏன் இந்த பதினெட்டு படின்னு வச்சிருக்காங்க அதுக்கான காரணம் ஏதாவது இருக்கா இதெல்லாம் வாழ்க்கை தத்துவங்கள் அந்த வாழ்க்கை தத்துவம்ன்றது இந்த மகாராத மகாபாரத போர் வந்து பதினெட்டு நாள் இதெல்லாம் எண்ணிக்கை வந்து ஒரு காமன் ஃபேக்டரா இருக்கும் அது என்ன சொல்றதுன்னா வாழ்க்கை இந்த பதினாறாம் பெத்து பெருவாழ் வாழ்வுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பதினாறு பதினெட்டு ஒன்பது இருபத்தி ஏழு இதெல்லாம் மாத்திரைகள்னு சொல்லுவாங்க நாப்பத்தெட்டுன்னு சொல்றது மண்டலம்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் நாப்பத்தொன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி இந்த எண்ணிக்கையில பல விதமான விசித்திரமான உண்மைகள் இருக்கு ஐயப்பனுடைய பதினெட்டாம் படின்றது வந்து வாழ்க்கையினுடைய தரத்தை நீங்க உயர்த்தி தீமைகளை போக்கி மேற்கொண்டு கடவுளை அடையிறதுக்கான ஒரு சித்தாந்தத்தினுடைய அடிப்படையில் ஏற்பட்டது ரொம்ப பெரிய சாப்டர் இந்த நிறைய பேர் இந்த சபரிமலை சமயத்தில் நம்முடைய தொலைக்காட்சிகளில் கூட சொல்லுவாங்க நம்ம டிவியில் கூட அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அது கேட்டால் நல்ல பயனுடுதான் ஓகே தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் ஒரு நீங்கள் இருக்காங்க சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கமும்மா பேர் சொல்லுங்க மேடம் ஹஸ்பண்ட்காக பார்க்கணும் கணவருடைய பேரம்மா ஸ்ரீனிவாச வரதன் ஸ்ரீனிவாச வரதன் ஓகே டேட் ஆஃப் பர்த் சிக்ஸ்டீன் 16, 16, நிறைய போராடிதான் வெற்றிகளை பெறணும் இருக்கு அதனுடைய நிலைப்பாடு வந்து இந்த டிசம்பர் மாசத்துல ஓரளவுக்கு வழிகிடுறது ஜனவரில இருந்து அவருடைய வளர்ச்சி வருமான பெருக்கம் தொழில் அனுக்கூலம் ரொம்ப திருப்தியா இருக்கு மகிழ்ச்சியான ரொம்ப சுபமான எதிர்காலம் உண்டு இந்த குரு தேசம் வந்து இன்னும் மூணு வருஷத்துல முடியுது அதுக்கப்புறம் பத்தொன்பது வருஷம் அவர் வாழ்க்கையிலே மிக உயர்ந்த நிலையாடுவார் ரொம்ப வெற்றி பெறுவார் அவர் ஒண்ணு பரிகார தேவையில்லை அது வந்து அடிப்படை ஜாதகம் பரிகார தேவை கிடையாது ராஜேஸ்வரி சர்வ பொருத்தம் மன பொருத்தம் பிரதானம் பேரு ஜாதக சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லி இருக்குன்னா மன பொருத்தத்துக்கு ரொம்ப விசேஷம் உண்டு நீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காதலிச்சு பண்ணிருக்கீங்க மன பொருத்தம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால அது வெற்றி அடையும் நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு இப்போ தீபங்கள் ஏத்துறாங்க சார் எல்லா வீட்லயுமே தீபங்கள் ஏத்துறது ஒரு பெரிய ஒரு விசேஷமான நேரங்களை கூட ஏத்திட்டு இருக்காங்க ஆனா இதுல எத்தனை வகைகள் இருக்கு ஏன் அந்த மாதிரியான வகைகள் இருக்க தீபங்களை நம்ம ஏத்தணும் அதாவது தீபம்னு அது ஒண்ணுதான் மேல் நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த மேல் நோக்கி கூடிய செல்ல வந்து கடவுள்னு சொல்லும் போதே நம்ம எல்லாம் மேல தான் பாக்குறோம் எல்லா மதத்தினரும் சரி அந்த ஆகாஷ் தான் பாக்க நமக்கு மேல உசந்து தான் ஒண்ணு இருக்குன்ட்டு அந்த உசந்த இடத்துக்கு நம்முடைய பிரார்த்தனைகளோ நம்முடைய செய்திகளோ போய் சேரணும்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து இந்த தீபம் வந்து மீடியாவா இருக்கு அதனால அந்த தீபத்தை ப்ரய ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்க முதல் முதல் க மனிதன் வந்து பார்த்து பயந்தது கடவுளா நினைச்சது வந்து சூரியனை பத்தியும் தீபத்தை பத்தியும் தான் அதான் நெருப்பு மற்றும் சூரியன் இந்த ரெண்டு தான் மனிதனுக்கு முதல் ஆதாரமா இருந்தது அதுதான் கடவுளா நினைக்கணும் என்ன <laughs> சார் <laughs> <laughs> நட்சத்திரம் மீனராசி 
அவங்களுக்கு வந்து இப்ப நடக்கிற தேச யோகம் எல்லாமே திருப்திகரமா தான் இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து இத்தனை நாளும் அஷ்டமத்து சனின்னு ஒண்ணு நடந்துட்டு இருந்தது நீங்க எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் அதுல தோல்விதான் நீங்க எல்லாம் நிச்சயமா முடிஞ்சிரும் நம்பி பேசினாலும் கூட பதில் வராம இருந்திருக்கு அதனால ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆக வேண்டாம் எங்க போனாலும் தடுக்குதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் அந்த தடங்கல இந்த அஷ்டம சனி டிசம்பர் பதினாறாம் தேதி விலகும் போது விலகி போயிடும் டிசம்பருக்கு அப்புறம் ஜனவரி மாசத்துல தை மாசத்துல இவருக்கு மாப்பிள்ளை அமைஞ்சிடும் கலைத்துறை அல்லது இந்த டாக்டர் சம்பந்தமா படிப்பு படிச்சவரா இருப்பாரு மிக நல்ல திருமணம் நடக்கும் கவலையே பட வேண்டாது தீமைகளை தவிர்க்க கூடியது அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கிற பாவங்கள் தோஷங்கள் எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு நமக்கு நன்மைகளை மட்டும் விட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு சக்தி இந்த அம்ச விளக்கு கொண்டு அதனால அந்த அம்ச விளக்கு தான் ரொம்ப பிரசித்தமா வீடுகள்ல வந்து வச்சு வணங்குவாங்க அதுல தான் ஏத்துவாங்க அதுலயும் ஆமன கிளையின்னு சொல்லிட்டு அந்த எண்ணெயை வச்சு தான் ஏத்துவாங்க அதெல்லாம் நிறைய சித்தாந்தங்கள் அடங்கி வணக்கம் என்ன கேள்வி கேக்க போறீங்க மறுக்கிறாங்கிறதும் <laughs> 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 சுக்கரன் ஏழு குடிய கிரகம் எட்டுல மறைஞ்சிருக்கிறதுனால சற்று தாமதமா இருக்குமே தவிர அதுல தோல்வி அடையாது வெற்றி நிச்சயமா உண்டு இப்ப இந்த ரெண்டு மாசம் மூணு மாசத்திலேயே நடந்துடும் அதுல நீங்க ஏற்கனவே நிறைய பேருக்கு ஆயில நட்சத்திரம் ஜாதகம் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா அது வந்து நீங்க கொஞ்சம் தவறா புரிஞ்சுட்டு அனுப்பிச்சிருக்கீங்க ஏன்னா ஜனங்க அதை புரிக்க புரிஞ்சிக்க மறுக்கிறாங்க ஆயில நட்சத்திர பொருள் தான் இந்த காலத்துக்கு ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் மாமனாருக்கு ஆகாதுன்னு அந்த காலத்துல கூட்டு குடும்பத்துல தான் அது பொருந்து இந்த காலத்துக்கு பொருந்தாது நிறைய பேருக்கு பயன்பட சீக்கிரம் பேசுங்க ஹலோ ஹலோ ஆ சீக்கிரம் பேசலாமே பேசுங்க பேர் என்ன பிரியா பிரியா ஏன் இவ்வளவு சோகமா பேசுறீங்க சரி உங்களுக்காக கேக்குறீங்களா ஆமா எனக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க டேட் ஆஃப் பர்த் 7 12 1986 நேரத்துல பிறந்திருக்கீங்க எந்த ஊர்ல பிறந்திருக்கீங்க என்ன கேள்வி கேட்க போறீங்க கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்குமா அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரசன்ட் வந்து நாலுல சனி இருக்கு அதனால கொஞ்சம் தடங்கள் இருந்திருக்கு அது இப்ப சீக்கிரத்திலேயே வரைகிடும் இந்த அரசாங்க உத்தியோக பத்தி கேட்டீங்க அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இதுல கம்மியா தான் இருக்கு அரசாங்க உத்தியோகம் கிடைக்கணும்னா செவ்வாயும் சூரியனும் ஒன்னா இருக்கணும் அந்த அமைப்பு இல்ல உங்களுக்கு அதனால அதுல நீங்க காலத்தை வரையம் பண்ணாம தனியார் துறை அல்லது செமி கவர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க குவாசி கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி கூட நீங்க முயற்சி பண்ணலாம் வெற்றி நிச்சயமா கிடைக்க இப்ப இந்த ஜனவரி பிப்ரவரியில நல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைச்சி செட்டில் ஆயிடுவீங்க கிராமத்துல ஏத்துற விளக்குக்கும் நகரத்துல ஏத்துற விளக்குக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார் கிராமத்துல வந்து அந்த காலத்துல ரொம்ப ஆசார அனுஷ்டானமா நியம நிஷ்டியா குளிச்சுட்டு காலையில நாலு மணிக்கு எல்லாம் அந்த ஓசோன் மா வரத்துக்குள்ள விளக்கு ஏற்றுவாங்க அது முற்றத்துல ஏற்றுவாங்க முற்றம்ன்றது கோர்ட் யார்டு பேரு 
அதே மாதிரி வாசலில் முக்கோணமாக ஒரு விளக்கு வைக்கிறதுக்காக வச்சுருப்போம் அதில் தான் எதுவும் அதுக்கெல்லாம் தாத்பரியம் நிறைய இருக்குது அது ஒரு சமயம் கிடைக்கும் போது மேலும் விளக்கம் ஓகே தொடர்பில் நீ இருக்காங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்கம்மா என் ஹஸ்பண்ட் பார்க்கணுங்க மகேஷ்குமார் மகேஷ்குமார் டேட் ஆஃப் பஸ் சொல்லுங்கம்மா தேங்காயெண்ணெய் <laughs> அந்த எண்ணெயினுடைய கரியை வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் குழச்சி அல்லது விளக்கெண்ணெயில் குழச்சி தான் மை இட்டுப்பாங்க அது ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமான சித்தாந்த அது அதுக்காக தான் முக்கோணமாக வச்சாங்க ஓகே இப்போ நம்ம அது நேர்களே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் போதுதான் ஜாதகத்தை பார்க்குறாங்க பிரச்சனை இல்லாத மனிதனே இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் தான் கடவுளையும் நாடுறாங்க இந்த கடவுளை அந்த பிரச்சனை நேரத்தில் மட்டும் நாடுறது சரியாக தவறாங்க ரொம்ப தவறு பட் அதான் எல்லாரும் செய்கிறாங்க இப்போ நம்ம எப்போ டாக்டரை பார்க்குறோம் உடம்பு நோ வந்தா இல்லைன்னா டோன் கேராக இருக்கும் எதை வேணா சாப்பிட்றோம் எப்படி வேணா இருக்கும் உடம்புக்கு வந்த பிற்பாடு டாக்டர் தேடி போகிறோம் அவர் என்ன சொன்னாலும் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணுறோம் சரியாக போயிடுத்துனா அவர் மறந்துடுறோம் இது வந்து அபவாத சாஸ்திரம்னு பெரியது அதே மாதிரி தான் ஜோதிட சாஸ்திரமும் கடவுளும் சரி இந்த ரொம்ப உலகத்துலேயே ரொம்ப மிஸ்யூஸ் பண்ண விஷயம் மூணு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து கடவுள் அவர் யாரும் சரியாக யூஸ் பண்ணலை மிஸ்யூஸ் தான் பண்ணுறாங்க காட் ஃபீலிங்காக இருக்காங்க காட் லிவிங்காக இல்லை ரெண்டாவது வந்து இந்த டாக்டர் நான் வந்து எப்படி வேணா இருப்பேன் எனக்கு உடம்பு நல்லா இருக்கணும்னு தான் டாக்டர்கிட்ட போகிறாங்க ஒழுக்கமாக இருக்கிறது கற்றுக் கொடுத்தா வேண்டான்றாங்க அதே மாதிரி ஜோசியர்கிட்ட நான் எவ்வளோ பாவம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல என்ன பண்ணாலும் பரவாயில்ல அதிர்ஷ்டம் நிறைய கூட காசு கொடுக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற வேண்டியது இருக்கு வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க ரமேஷ் பண்ணிட்டுருந்தேன் நிரந்தரம் <laughs> உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு வந்து ரொம்ப வேகமாக இருக்குது ஆனால் வெற்றிகள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது எதிர்பார்ப்புகள் ஜாமெட்ரிக்கல் ரேஷியோவில் இருக்குது உங்களுடைய வெற்றிகள் வந்து அரித்மெட்டிக்கல் ரேஷியோவில் இருக்குது அது நடுவில் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்களானா உங்கள் வாழ்க்கை பெரிய வெற்றியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா மென்டல் டிப்ரெஷன் வரும் உஷாராக இருக்க வேண்டிய ஜாதகம் ஓகே நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க சார் வணக்கம் 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 பேர் சொல்லுங்கள் என்னோட பேர் சுமதி உங்களுக்கு அதான் கேட்குறீங்க கணவர் பேர் துளசிராமன் டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன கேள்வி கேக்கணும் மாமாக்காதுன்னு <laughs> போடுவாங்க <laughs> 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 அழகுபடுத்துறதுல உங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்பார்க் ஒரு ரேர் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் 
மத்தவங்க அதை புரிஞ்சு காத்தினாலும் நீங்க வளர்ச்சி அடையல அதை நீங்க வெற்றியா கொண்டதுக்கு நிச்சயமா முடியும் குறிப்பா உங்களுடைய உறவு முறைகள்ல கொஞ்சம் பிரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு அதை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நீங்க இந்த வைஜெயந்தி ஜபம்னு நல்ல மந்திரம் தெரிஞ்ச நிபுணர் கிட்ட பண்ணி வச்சுட்டா நல்லா இருக்கும் வைஜெயந்தி ஜபம் சொல்லுவாங்க கால சர்ப்ப தோஷம் பொறுத்துக்கிறது வணக்கம் <laughs> என்ன கேள்வி கேக்க போறீங்க வருமைக்காட்டும் <laughs> உங்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆரம்பத்துல மாற்று உத்தியோகமோ அல்லது இருக்கும் இடத்துல நல்ல பதவி உயர்வு சௌர்ஜியமான ஒரு சூழ்நிலை உள்ள ஒரு பதவி உயர்வு உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய அமைப்பு இருக்கு உங்களுக்கு வந்து அடிப்படை ஜாலத்துல உத்தியோகஸ்தானம் நல்லா இருக்கிறதுனால த்ரூ அவுட் லைஃப் உங்களுடைய உத்தியோகத்துல எந்த மேஜர் ப்ராப்ளம் வராது வெளிநாடு போறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படிப்பட்ட யோகம் உண்டு அதாவது இந்த குரு தேசம் வரும்போது வரும் அந்த குரு தேசம் உங்களுடைய முப்பத்தி அஞ்சு வயசு கிட்ட வருது அந்த குரு தேசையில உங்களுக்கு சில காலம் வெளிநாட்டுல சென்று வர முடியுமா இருக்கும் குருவும் சுக்கரனும் ஒன்னா இருக்கு அது மாதிரி நீங்க விசா அப்ளை பண்ணும் போது சுக்கர வரையில அப்ளை பண்ணுங்க ஆமா உங்களுக்கு வந்து இந்த பத்துல சனி நீங்க உடனே நீச்சனான விருச்சிகத்துக்கு சனி வராரு அதுக்கு வந்து இந்த சனிக்கு வந்து திருநள்ளாறு முடியற போது போயிட்டு வாங்க ரொம்ப நல்லது கிடைக்கும் வருமானம் இருக்கு போறதுல தப்பு இல்ல அப்படி இருக்கிறது வந்து ராகு திசை குரு திசை சுக்கர திசைக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அது அதுக்கு தகுந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா அதனுடைய ஆதிபத்தியம் இருக்கணும் அதை பார்த்தோம்னா நம்ம தெளிவா சொல்லிடலாம் கைரேகில பார்க்கும்போது இந்த மூணு சைன் சொல்லுவாங்க இந்த சந்திரமேடு சந்திரமேடுல இந்த குறுக்களவுல ஒரு லைன் இருக்கும் அது எந்த அளவுல இருக்கும் அந்த வயசுல வெளிநாடு கிடைக்கும் அந்த எவ்வளவு தீர்க்கமா இருக்கும் அவ்வளவு கேரண்டியா கிடைக்கும் அது மாத்திரம் இல்லாம சார் குல தெய்வ வழிபாடு உங்களுடைய வாழ்க்கை குடும்பத்துக்கு எந்த அளவுக்கு அவசியம் சார் அதாவது குல தெய்வ வழிபாடு வந்து ரொம்ப பேர் வந்து ஆசைப்படுறாங்க அது தெரிஞ்சுக்கணும்னு கூட ஆசைப்படுறாங்க நிறைய பேருக்கு தெரியுது இல்லை இதில் முக்கியமான ஒரு செய்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா குல தெய்வம் வழிபடுறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் முக்கியம்னா நம்முடைய ஏழு தலைமுறை தாதாதியர்கள் அதாவது தாய் தந்தை வர்க்கத்தினர் அவங்க வணங்கி வந்த தெய்வத்தையே நம்ம வணங்கினோம்னா அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நிறைய கிடைக்கும் அதனுடைய பலன் ஜாஸ்தி கிடைக்கும் அதனால குல தெய்வ வழிபாடு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தெரியாதவர்கள் ஜோதிடர்கிட்ட அன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த நாடி ஜோதிடத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்கம்மா எங்க பாப்பாக்கு கேட்கணும் பாப்பா பேர் என்ன பாப்பா பேர் வந்து ஹரீஷா நாங்க முஸ்லிம்ஸ் நாங்களும் கேட்கலாமா தாராளமா கேட்கலாமா இது மனிதர்களுக்கா ஏற்பட்டது தான் ஓகே சார் ஓகே டேட் வந்து ஹரீஷா ஹரீஷா டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்கம்மா டேட் ஆஃப் बर्थ 30/11/2013 லாஸ்ட் இயர் தான் பிறந்தாங்க ஒரு நிமிஷமா 30/11 30/11 2013 2013 சரிமா பிறந்த நேரம் என்னமா Uh, 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23
எங்க பாப்பா ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் எப்படி படிப்பாங்க எப்படி இருப்பாங்க எல்லாம் கேட்கணும் ஓகே இப்பவே கேக்குறீங்க தொடர்பே இருங்க சார் பேசுவாங்க அதெல்லாம் இந்த ரெண்டு நிமிஷத்துல கேட்கணும் ரொம்ப கஷ்டம் அது இந்த சுவாதி நட்சத்திரம் வந்து அவங்களுடைய நட்சத்திரம் துளாராசி கடந்த காலத்துல அவங்களுடைய வளர்ச்சி நீங்க நினைச்ச அளவுக்கு இல்ல கொஞ்சம் அண்டர் குரோத் தான் அது அது பாலாரிஷ்ட தோஷம் பேர் இதுக்கு பாலாரிஷ்ட தோஷம்னா பித்திருக்களால வரக்கூடிய தோஷம் அது அதனால குழந்தைக்கு நல்ல அறிவு இருந்தாலும் மந்த நிலை இருக்கு ஆப்டிடியூட் கம்மியா இருக்கு அடிக்கடி உடல் பாதிக்கிறது இது எல்லாமே காரணம் வந்து அந்த பாலாரிஷ்ட தோஷம் அதுக்கு ஹரி ஹர பிரம்ம ஜபம்னு பேரு இந்த ரிலீஜியஸ் புக் வைக்கிற கடையில கேட்டீங்களா அந்த ஜபத்தை படிச்சுட்டு வந்தா நல்லது அப்படி இல்லைனாக்கா சனி பிரீத்தியா ஒன்பது வாரம் நவகிர கோல் சுத்தினா கூட போறதுக்கு யாராலும் பண்ணலாம் இப்ப நாங்க வந்து இந்துக்கள் நிறைய பேர் இந்த தர்கால போய் மந்திரிச்சுக்கிறது உண்டு அது மனிதர்களுக்கு மனிதர் பண்றது இப்ப நான் படித்தது வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் இன்ஸ்டியூஷன் எனக்கு படிப்பு வந்தது ஆனால் இது வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் செய்து மதங்கள்லாம் தாண்டின விஷயம் ஓகே சார் சொன்ன மாதிரி நீங்க சனிக்கு வந்து நவகிரகத்தை வந்து சுத்திட்டு வந்தாலும் போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்க அதன்படியே அந்த பரிகாரங்களை பண்ணுங்க நல்லதே நடக்கும் கவலைப்படாதீங்க இன்னொரு நேர் கூட இருக்காங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க சார் பொண்ணோட பேர் சொல்லுங்க சார் நிவேதா டேட் ஆஃப் பர்த் டேட் ஆஃப் பர்த் அஞ்சு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுங்க அஞ்சு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்கு பேசுவாங்க <laughs> 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 ஐயா இவங்களுக்கு வந்து அனுஷ நட்சத்திரம் விருச்சிக ராசி வருது அதுல விரைவு சனி இப்ப விலக போகுது இப்ப இதுல இருந்து நல்ல வளர்ச்சி காணப்படுறது அவங்களுக்கு சுக்கரன் சூரியன் ஐயா சொல்லுங்க நிவேதா நிவேதாவுக்கு தான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவங்களுக்கு வந்து துலா லக்னம் விருச்சிக ராசி லக்னத்துல வந்து சுக்கரனும் சூரியனும் ஒன்னா இருக்கு அவர்களுக்கு அந்த பருவநிலை பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு அந்த இடத்துல நீங்க கொஞ்சம் பக்குவமா புரிஞ்சுக்கிட்டு அது கேள்வி எல்லாம் கேட்காம அவங்களுடைய மனநிலையை புரிஞ்சுட்டு பக்குவமா ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய செயல்டு அதனால அந்த பேரண்டல் எஜுகேஷன் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது தக்க ஆலோசகர்கிட்ட கேட்டு நீங்க அந்த குழந்தைய எப்படி கையாளணும் கையாளுங்க நல்ல எதிர்காலம் இருக்கும் ஓகே நல்ல எதிர்காலம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க கவலைப்படாதீங்க இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்கம்மா ராதிகா குரோம்பேட்ல இருந்து கால் பண்றேங்க உங்களுக்கு அதான் கேக்குறீங்களா என்னோடம் <laughs> 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 அவங்களுக்கு இந்த சிவபெருமானுடைய ஆருத்ரா நட்சத்திரம் திருவாதிரை மிதுன ராசி ஆமா இவங்களுக்கு வந்து நீங்க சொன்னது இருபது பத்து எழுபது தானே எழுபத்தி ஒன்பது எழுபத்தி ஒன்பது அம்மா நிக்கிறேன் சித்திர நட்சத்திரம் வந்து கன்னியாராசி அந்த கன்னியாராசிக்கு இப்ப வந்து ஏழர் நர்சனி முழுமையா விடுதலை ஆகப்படுது இப்போதுல இருந்து நல்ல வளர்ச்சி காணப்படும் நல்ல வெற்றிகள் கிடைக்கும் கவலையப்பட வேண்டாம் இருக்கு <laughs> 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 உழைப்பயன்படுத்தணும் 
வெளிநாடு <laughs> 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 கண்டிப்பா வெளிநாடு செல்வார் பல வெற்றிகளோட அவர் வந்து திரும்பி வரதுக்கு அதுல வாய்ப்பு இருக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் வந்து இப்ப நாலு சனி விலகிச்சு அதான் அடுத்த வருஷம் ஆரம்பத்துல அவருக்கு வாய்ப்பு கண்டிப்பா கிடைக்கும் போயிட்டு வரலாம்னு சொல்லுங்க நன்றி உங்களின் அழைப்புகள் நிறைய பேர் வெளிநாட்டுல போய் வேலை பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்காங்க ஓகே சார் நம்ம இந்த தீபங்கத்தோட வயல்கள் பத்தி எல்லாம் பேசணும் தொடர்ந்து இதை பத்தி இன்னும் விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு நேர் வந்துட்டாங்க சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க என்னோட தொழில்ல <laughs> அவருடைய எபிலிட்டி இருக்கும் தொழிலினுடைய நுணுக்கங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இவருக்கு சுயமா பண்ணிக்கிறதுக்கான அந்த யோக பலம் ஜாதகத்துல கிடையாது அதனால பைனான்சியல் ரிஸ்க் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லுங்க ஓகே வேற எந்த கேள்வி கேட்கணுமாமா ஓகே அவங்க தொடர்பில் இல்லை சார் சொன்ன மாதிரி ஃபைனான்சியல் ரிஸ்க் எதுவும் பண்ண வேணாம்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் சொன்ன ஆலோசனையில நீங்க பின்பற்றுக்கோங்க இன்னொன்னு நேரம் இருக்காங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க ஹலோ சங்கீதா உங்களுக்காக தான் கேக்குறீங்களா இல்ல இல்ல எங்க தம்பிக்கு கேக்குறேன் தம்பியோட பேர் என்ன ஜெய்சங்கர் ஓகே டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 38 ஓகே என்ன டைம்ல பிறந்திருக்காங்க பத்து பதினேழு ஏஎம் எந்த ஊர்ல பிறந்திருக்காங்க திருச்சி என்ன கேள்வி கேட்க போறீங்க திருமணமா திருமணத்துக்கு நல்ல வாய்ப்பு வந்திருக்கு அவருக்கு ரேவதி நட்சத்திரம் மீனராசி நல்ல அருமையான சந்தர்ப்பம் வந்திருக்குது ஜாதக படிக்கு ரொம்ப நல்ல ரூபம் குணம் உடைய உங்க சம்பிரதாய படிக்கு நல்ல பெண் அமையணும் இருக்கு திருமண வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய வெற்றி உறுதியா உண்டு இவருக்கு வந்து இந்த ஏழு குடைவன் பன்னெண்டுல இருக்கு செவ்வான்னு சொல்லிட்டு செவ்வா தோஷம் சொல்லுவாங்க அது இதுக்கு பொருந்தாது அதனால நீங்க செவ்வா தோஷமா பார்த்து தேடணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு பரிகாரம் பண்றதுக்கு ஒரு அவசியம் இருக்கு அது என்ன பரிகாரம்னா இந்த தட்சிணாமூர்த்தி குரு தட்சிணாமூர்த்தி கோவிலுக்கு ஒரு வாட்டி போயிட்டு வந்தா அந்த குருவினுடைய பலகீனம் குறையும் குரு வந்து இதுல கொஞ்சம் பலகீனமா இருக்கு அதனால உடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்கிறது அது மூணுக்கும் ஆறு குடைய கிரகம் எட்டுல மறைஞ்சிருக்கிறதுனால அப்படி உண்டு அதனால குரு தட்சிணாமூர்த்தி கோயிலுக்கு ஒரு வாட்டி பரிகார ஸ்தலமா போயிட்டு வருது உங்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கையை சுகங்களை கொடுக்கும் ஓகே தட்சிணாமூர்த்தி திருத்தலத்துக்கு போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதன்படியே மேற்கொள்ளுங்க நிச்சயமா திருமண வாய்ப்பு உங்களுக்கு வந்து சேரும் உங்கள் தம்பிக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க ஏற்பாட்டு சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க தம்பியோட பேர் என்ன கோபிநாத் பி கோபிநாத் ஓகே டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க அவருக்கு இந்த சனி கிரகம் நாலாம் இடம் வித்தியாசத்தில் ஸ்வச்சேத்திரம் சொல்லுவோம் 
மிகப்பெரிய இன்ஜினியரா விளங்குறதுக்கு அந்த அடிப்படை இருக்கு இருபத்தி ஒன்பது வயசு வரைக்கும் அவருக்கு அந்த சனி திசை உண்டு அதுக்குள்ள அவருடைய படிப்பு உள்நாட்டுல வெளிநாட்டுல ரெண்டுலயும் தொடர போறது நியாயமான <laughs> கேள்வி <laughs> அது விலகிறதுக்கு நீங்க வந்து இந்த குரு தட்சிணாமூர்த்திக்கு வந்து வேண்டுதல் சொல்லிக்கோங்க ஒரு நல்லது ஒரு வியாழக்கிழமையில மஞ்சள் ஆடை உடுத்தி குரு தட்சிணாமூர்த்திக்கு போயிட்டு மஞ்சள் ஆடை அவருக்கு கொடுத்துட்டு தட்சணையும் கொடுத்துட்டு வாங்க இந்த தோஷம் விலகும் ஓகே குரு தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபட்டுட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க அது மஞ்சள் ஆடை கொடுத்து வழிபட்டுட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து இதை நீங்க பண்ணுங்க நல்லதே நடக்கும் இன்னொன்று கூட இருக்காங்க சார் வணக்கம் எதிர்காலம் பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கமும்மா பேர் சொல்லுங்க ராம் பிரசாத் யாரு என்ன கேள்வி கேக்க போறீங்க சந்திரன் உச்சன் உங்களுக்கு ஆமா அவங்களுக்கு வந்து அந்த சந்திரன் உச்சனா இருக்கு சஷ்டம சனினி தன்னால இருந்ததுனால பண முடைகள் இருந்தது கேட்ட இடத்துல பணம் எல்லாம் கிடைக்கல இப்ப அது நியூ இயர்ல விலகி விடுறது இப்ப முயற்சி பண்ணார்னா கிடைக்கும் அது இவர் நினைச்சதை விட இன்னும் பெருசா நல்ல சுத்தா கிடைக்கும் நிலையான சுத்தா இருக்கும் அதனால நிச்சயமா வாங்கலாம் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அடிப்படை ஜாதத்திலயும் அந்த சொத்துக்கான பிராப்தம் நல்லா இருக்கு அது மேலும் கூடி வரத்துக்கு வேணா நீங்க இந்த நவகிரக கஷேத்திரம் எப்பாவது முடிவிச்சு கணவரோட போயிட்டு வாங்க ஓகே நவகிரக கஷேத்திரத்துக்கு போயிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க குடும்பத்தோட போயிட்டு வாங்க நிச்சயமா அதுக்கான அடிப்படை ஜாதத்துல அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பயன்படுத்திக்கோங்க இன்னொரு நேர் கூட நம்ம பார்த்துலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்கம்மா அன்பரசி அன்பரசி யாருக்காக கேக்குறீங்க எனக்காக கேக்குறீங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா டேட் வந்து 16 9 1989 ஒரு நிமிஷமா சனிக்கிழமை உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் நல்லாயிருக்கு இருந்தாலும் புதனோட சம்பந்தம் கொஞ்சம் தொடர்பு சரியா இல்லாதனால இந்த புதன் கிழமையில ஒருவேளை உபவாசம் இருக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் ஓகே புதன் கிழமையில ஒருவேளை உபவாசம் எடுக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து இதை நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க நல்லது நடக்கும் இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க சார் வணக்கம் ஓகே தொடர்ந்து நேர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு விளக்கங்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா சார் இப்போ மார்கழி மாதம் இல்ல கார்த்திகை மாதம் வீடு மாறக்கூடாது இல்லைன்னா ஆடி மாதம் ஒன்னா இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க அதுக்கான காரணங்கள் என்ன இதுக்கு கால தேச வருத்தமானதையும் மனசுல கொள்ளணும் எல்லாமே வந்து மூட நம்பிக்கைன்னு தள்ள முடியாது எல்லாமே நல்ல நம்பிக்கைன்னு எடுத்துக்க முடியாது சிலது வந்து இந்த காலத்துக்கு பொருந்துமான ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் எடுத்துக்கணும் அந்த காலத்தில் வந்து ஆடி மாதத்தில் பெண்ணுங்க ஆண் பெண் சேரக்கூடாதுன்னு வாங்க அது சித்திர மாதத்தில் குழந்த பிறகுச்ச வெயில் இருக்கும் அந்த காலத்தில் ஏசி கிடையாது ஓடு வீடுகள் பா பாம்பு பல்லி புறான்லாம் இருக்கும் அப்போ இப்போ கர்ப்பஸ்திரிக்கு ரொம்ப தொல்லையாக இருக்கும் சுகப்பிரசவமாக இருக்காது இந்த காலத்துக்கு ஏசிலாம் இருக்கும்போது அதெல்லாம் பொருத்தாதுன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மார்கழி மாதத்தில் திருமணமே பேசக்கூடாதுன்னுலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க மார்கழி மாதம் புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணுற மாதம் யோக விருத்தியா பண்றது இல்ல 
அதனால நம்ம பேசக்கூடாதுலாம் தவிர்க்கணும் பேசணும் கல்யாணம் ஆனா தை மாசத்துல வச்சுக்கலாம் தவறு இல்லை தொடர்ந்து இதை பத்தியான விளக்கங்கள் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு நீ இருக்காங்க சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க சார் மேடம் <laughs> பொருளாதார வாழ்க்கை வசதிகள் பெருக்கிறதுக்கு வழிமுறை <laughs> அப்ப பயிர் பச்சை பண்ணும்போது நிலத்துல வந்து பயிரிட்டு உட வேண்டிய பீரியடு கையில காசு இருக்காது ஆனால் ஆடி மாசத்துல திருமணம் பேச மாட்டாங்க ஆவணியில தான் பேச ஆரம்பிப்பாங்க தையில தான் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க அப்பதான் அறுவடை நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அந்த மேட்டர் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் கொண்டதை தவிர இது சிஷ்ட சாஸ்திர பூர்வமோ கடவுளுடைய சித்தாந்தமோ இதுல கிடையாது கிடையாது ஸ்ரீநாத் யார் ஸ்ரீநாத் மகனா ஆ மகன் டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க டேட் ஆஃப் बर्थ 84ங்க 84 பிறந்த திகதி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க என்னங்க பிறந்த தேதி சொல்லுங்க மகனோட தேதி வந்து டிசம்பர் 2 2 12 2 12 1984 ஆ சரி பிறந்த நேரம் ஏன் இவ்வளவு தடுமாற்றம் பதட்டப்படாதீங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க காலையில இது ஞாயிற்றுக்கிழமை 3:35 3:35 pm ஆ am ஆ காலையிலயா மாலையிலயா மாலை மாலை எந்த ஊர்ல பிறந்திருக்காங்க எழும்பூர் சரி என்ன கேள்வி கேட்க போறீங்க நாங்க என்ன கேள்வி கேட்க போறீங்க சார் கிட்ட பொண்ணு பையன் கொஞ்சம் காலே ஆண்டி கேட்டாங்க சரி அதல அத தந்த மாதிரி பாத்து ஏதாவது இருந்ததுனா சொல்லுங்க உச்சனானுக்கு பார்வை இருக்கு திருமணம் வாழ்க்கை நிலை எல்லாமே ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு இதுக்கு இருக்கும் ஒரு பெற்ற தாயா உங்களுடைய தடுமாற்றத்தை ஆரம்பத்திலேயே நாங்க பார்த்தோம் அந்த தடுமாற்றம் தேவையில்லை அது பாசத்தினால வளர்க்கூடிய வெளிப்படை அது இந்த பிள்ளைக்கு வந்து இப்ப இந்த பிள்ளையினால தான் உங்களுக்கு பெரிய பெயர் சந்தோஷம் எல்லாமே கிடைக்க போறது அதனால திருமணத்துக்கு இதுக்கு தக்க வயசுல நல்ல திருமணம் நடக்கும் சிறப்பான வா திருமண வாழ்க்கை இருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் okay, <laughs> மார்னிங் மேடம் அது சரியா தெரியல ஓகே மார்னிங் பிறந்திருக்காங்க எங்க பிறந்திருக்காங்க வெள்ளூர் ஓகே என்ன கேள்வி கேட்க போறீங்க ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா என்னங்க ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா ஆமா சதய நட்சத்திரம் கும்பராசி நாலாம் பாகம் சதயம் ஓகே சட்ட பேசுங்க என்ன கேள்வி கேட்கணுமோ கேளுங்க நமஸ்காரம் சார் நமஸ்காரம் ஜாதகம் சிறப்பா இருக்கு சரி சார் கும்பராசிக்கு ஸ்திர ராசின்னு சொல்லுவோம் 
அந்த ஸ்திர ராசிக்காரர்கள் ரொம்ப அறிவு பூர்வமா இருப்பாங்க ரொம்ப தீட்சணிய அறிவு உடையவங்களா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் பேரு இந்த கிராபிக்ஸ் மாதிரி சைட்ல கூட அவருக்கு விடுதிக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு இருக்கு சிறப்பான எதிர்காலம் உண்டு இப்ப எட்டு லட்சணியும் விலகிறது ரொம்ப பெரிய எதிர்காலத்தை அவர் சந்திப்பார் ஓகே நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு பெரிய எதிர்காலம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான முயற்சி இல்லை இருங்க நன்றி சார் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் நினைக்கிறோம் அநேகம் தான் போதவில்லை நிகழ்ச்சி முடிவடையும் தருவா வந்தாச்சு ஆனால் நிறைய தகவல்கள் சொன்னீங்க எல்லாரையும் ஊக்குவிக்கிற மாதிரி நிறைய தகவல் கொடுத்தீங்க நன்றி சார் என்ன நேர்களை நிகழ்ச்சி பார்த்து முகந்திருப்பீங்க நிறைய அறிவு பூர்வமான ஆலோசனைகளை கொடுத்தாங்க பிரபல ஜோதிட காலிவு நாராயணன் சார் அவர்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக அமைந்திருக்கும் மீண்டும் நம்ம அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் அதுவரை நன்றி குழி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்